我二对天下无敌。大家好，我是臭小黄呀。相信点击这个视频的你们，小时候一定玩过不少街机游戏吧？而且也一定有许多游戏还没玩通关，甚至连结局是什么都不知道。今天我就带来一款我小时候玩过的街机游戏《三国志》。其实这个游戏是第二代了，只不过我们玩的比较多的是第二代。这个游戏的原名叫《吞食天地二：赤壁之战》，是一九九二年发行的。哎，四十五入就是三十年前的游戏了。那么它的最终结局是什么呢？我们直接开启本期。视频的内容，哎，事先说明，这是游戏剧情，不关历史的事。据说东汉末年，董卓暴政，百姓民不聊生，然后他就被嘎了。董卓被刘备嘎了之后，他的一子吕布也因此下落不明。很快，七年之后，曹操占据了东汉三分之一的土地，并自称魏王。荆州是兵家必争之地，于是他率领一百万大军向刘备所在的荆州发起进攻。刘备马上派出他的五虎上将中的光张赵黄，哎，这里没有马哈，代替马超的居然是。魏延，哎，可能是游戏背景，马超这时候还没归降吧？哎，不对，黄忠也没有吧？很快，曹操大军就来到了博望坡。这时，只见关羽、关将军骑着一匹汗血宝马，杀了曹操大军一个措手不及。只见关将军神勇无敌，一路过关斩将，并朝着天上喊了一句：“哎，老子他妈队友呢？”然后在不久后，他便在树林里遇到了曹军猛将李典。李典手上的水还没喝完，就被前来。的关将军吓了一跳，然后关将军便用十几秒的时间带走了敌将李典，并又大喊了一句：“哎，这水还是温的。”然后关将军深入敌营，这时他的汗血宝马却不知为何不见了。没有马骑的关将军只能赤手空拳跟曹军对抗，非常的吃亏。但是我二对天下无敌，所以很快关将军又遇到了曹军猛将夏侯惇。只见夏侯惇骑着一匹马冲了出来，然后就被打倒在地。马被抢啦，何止是来送马的是吧？凭借夏侯将军送来的马，关将军利用马的优势，很快就击败了夏侯将军，也因此大败了曹军。大败曹军后，刘皇叔也是非常的开心。我就说，我二对天下无敌。然后就非常大方的请几位将军吃饭，但是好景不长，这饭才刚吃完，因为博望坡的失利，曹操再次组织大军进攻新野，攻进城里的曹军才发现城里早已空无一人了，原来城里的人早就弃城跑了，并在城里驻扎了。就在此时，关将军又杀了回来，关将军赤手空拳打败了还没反应过来的敌人，还在不知道哪里搞来了一匹马，直接杀入了城内，然后就换人了，然后张飞张将军没。打过，又换成了赵云赵将军。只见赵将军直接放火火烧了新野，然后不到三十回合，赵将军也被击败了。然后反被休息完的关将军 K 了头，因此曹军再次大败。曹操知道后，直接又派出三个美人刺杀刘皇叔。虽然三个美人的功夫不差，但是毫无悬念，他们还是被击败了。新野城一战，曹军伤亡惨重，曹仁率军逃到了白河，却不知中了诸葛亮的计谋。曹军的船被冲得七零。八落，关将军乘胜追击，跳到了床上，直接从床上杀到了地上，终于追到了正在撤退的曹仁，与他展开决斗。在用了几个币后，关将军也是没有悬念的战胜了曹仁，曹军又损失一员大将。虽然刘军博望坡之战火烧新野，白河放水三场战役大败了曹军，但是曹操的势力实在是太大了，新野城还是被攻陷了，刘备的军队也被曹军击溃了。但是刘备依旧选择带着百姓逃跑，将军们就负责断后。不久后就遇到了敌将淳于岛，淳于岛很快就被赵将军击败了。击败淳于岛后，赵将军得知刘备的妻儿跟大部队走散了，于是他在乱军中找了很久，终于在一口井的旁边找到了抱着阿斗的米夫人。于是将军恳求米夫人上马，但是米夫人怕拖后腿，将阿斗托付给将军，便投井自尽了。然后将军带着阿斗一路杀回了长板桥，并在这里遇到了其他的将军。这时曹军又追了上来，不是。怎么把我卖了呀？于是将军把追来的曹军敌将夏侯杰和燕明击败了，成功的掩护了刘皇叔撤退，逃走的刘皇叔来到了江东，试图让孙权与他联手对抗曹操。但是孙权觉得现在刘备没什么实力，于是让他展示一下。这里展示的方法就是在三十秒内击败二十个曹操牧人。展示完强大的武力后，孙权答应了孙刘联盟。孙刘前脚刚联盟，后脚曹军又来了，曹军的连环战床来势汹汹，诸葛亮见。心生一计，一
引来东风，火烧了连环船，并让将军们前往敌船消灭曹军。每位将军都各显神通，一路过关斩将。很快，他们就找到了曹操的大本营。但是曹操的将领张辽前来掩护曹操撤退。张辽虽神勇，但是不敌超能力，很快就被击败了。然后将军们继续乘胜追击，在打败了数不清的敌人后，他们追到了一座寺庙，在这里又遇到了另一位曹军门将徐晃。徐晃的实力也是非常强悍，但是也仍然不敌，因为徐晃的阻挡，让曹操成功的跑到了华容道。但是诸位将军又怎么会给曹操喘息的机会？在又打败了众多敌人后，终于追上了曹。曹，但是就在此时，三个女子突然跳到了曹操的身前，接着又从天而降一个高个的外国小哥。哎，什么外国小哥啊？我他妈是吕布啊，不是哥们，你是吕布，外国进口来的吧？但是事实，他就是消失已久的吕布。吕布声称自己不是想帮曹操，只不过是不想让刘备得天下。于是双方大打出手。吕布不愧是三国第一猛将，再加上手下的帮忙，使关将军陷入了苦战。一次次的倒下，关将军一次次的站起来，最后关将军还是战胜了吕布。击败吕布后，再也没有人能阻挠了。关将军也终于来到了曹操的面前，然后就会有两个选择，一个是放了他，一个是嘎了他。那我肯定选择嘎了。他。他呀，选择嘎了他就只有十五秒的时间。如果曹操在十五秒内被嘎了，魏国就会大乱。刘备还会叫美人三围个吻。最终，蜀国在刘备的带领下，歼灭了其他两个国家，一统三国。刘备完成了自己的心愿，匡扶汉室，百姓也过上了和平的日子。可游戏远不只有一个结局。如果玩家没有在十五秒内打败曹操，曹操就会跳崖自尽，而且还会命大的活了下来。曹操回国后，直接存储国力，攻破了荆州，五虎上将也会全都被嘎了，所以就没人给江东发声是吧？而如果直接放跑了曹操，慢慢的三足鼎立的局面也因此诞生，就会迎来短暂的和平。那么这就是这个游戏的所有结局了。小时候没看到的结局，这次也借模拟器之手看到了，也算是画上一个句号了。这个游戏我开头就说了是第二代的，所以说它是有第一代的。如果有小伙伴想看第一代，我找个时间再出一期视频，好吧？那么本期视频到这里就结束了。我是臭小黄，你们就给个三连吧。我们下期再见，拜你个拜。